దేశంలో వ్యవస్థలన్నింటికీ భారత రాజ్యాంగమే మార్గ నిర్దేశకంగా నిలుస్తుందని సుప్రీంకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లావు నాగేశ్వరరావు స్పష్టం చేశారు పౌరుల ప్రాథమిక హక్కులకు భంగం కలిగించే ఏ సందర్భంలోనైనా న్యాయ వ్యవస్థ జోక్యం తప్పనిసరి అని అభిప్రాయపడ్డారు హైదరాబాద్ లో జరిగిన ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ తెలంగాణ కమిటీ ఏర్పాటు చేసిన సదస్సులో ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు హైదరాబాద్ సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ తెలంగాణ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో రాజ్యాంగం ప్రజలమైన మేము పేరుతో సదస్సు జరిగింది రాజ్యాంగం ప్రాథమిక నిర్మాణం పునఃపరిశీలన అనే అంశంపై విశ్రాంత న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లావు నాగేశ్వరరావు ప్రసంగించారు న్యాయ శాసన కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థల విధులు పరిమితులు అధికారాల గురించి రాజ్యాంగం స్పష్టంగా నిర్దేశించినట్లు ఆయన తెలిపారు పార్లమెంట్ రాష్ట్రాల శాసనసభలు పౌరులకు రూపొందించాల్సి ఉందన్నారు న్యాయ వ్యవస్థకు రాజ్యాంగం స్వయం ప్రతిపత్తి కల్పించిందన్న ఆయన చట్టసభలు రూపొందించే చట్టాలు ప్రజల మనోభావాలను కించపరిచేటట్లు ఉంటే న్యాయ వ్యవస్థ జోక్యం చేసుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు అలాంటి చట్టాల అమలును నిలిపివేసిన సందర్భాలు గతంలో ఎన్నో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు there is no organ which is supreme in this country it is only the constitution which is supreme so this uh, war cry of uh, politicians saying parliamentary supremacy according to me definitely is not correct all of us have a duty to imbibe the constitution to protect the rights of uh, citizens of this country as legal professionals we have an extra duty ఏడు దశాబ్దాల న్యాయ వ్యవస్థ అనే అంశంపై ఒడిశా హైకోర్టు విశ్రాంత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎస్ మురళీధర్ ప్రసంగించారు రాజ్యాంగ సమైక్యాస్ఫూర్తి అనే అంశంపై ఉమ్మడి రాష్ట్ర హైకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి జస్టిస్ టి రజని రాజ్యసభ సభ్యులు జాన్ బ్రిటాస్ ప్రసంగించారు సామాన్యులకు ఏదైనా అన్యాయం జరిగితే హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టులకు రాలేరన్న జస్టిస్ రజని వారికి అందుబాటులో ఉండేలా తాలూకా కోర్టులు బలోపేతం కావాల్సి ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు has a different flavor of secularism which needs to be protected in fact in that context i wanted to just refer to what justice uh, what baba saheb ambedkar told the constituent assembly at the time of the final draft uh, no minority in india has taken the stand that we don't want to be ruled by you they have loyally accepted the rule of the majority which is basically a communal majority and not a political majority it is for the majority to realize its duty not to discriminate against the minorities whether the minorities will continue or will vanish must depend on this habit of the majority the moment the majority loses the habit of discriminating against the minority the minorities can have no ground to exist again dr ambedkar is prophetic if i have any problem i will not go to the chief minister or the prime minister i'll rush to the local police station if i have to fight out my cause i'll go to the local court which is the lowest court in the ranks of the judiciary so i need these institutions to be strengthened i am not really concerned about whether the supreme court is strong or high court is strong i want this taluk court to be strong who has to make this strong ఈ సెమినార్లో ఐలు రాష్ట్ర కమిటీ ప్రచురించిన ప్రత్యేక సంచికను జస్టిస్ లావు నాగేశ్వరరావు విడుదల చేశారు కర్ణాటక హైకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి జస్టిస్ నాగమోహన్ దాస్ రచించిన రాజ్యాంగం మనకేమిచ్చింది అనే పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు రాజ్యాంగం ప్రజలు అనే అంశంపై నిర్వహించిన వ్యాసరచన పోటీల్లో విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు ఈ సదస్సులో ఐలు రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శులు కొల్లి సత్యనారాయణ కె పార్థసారథి ఎంవి దుర్గాప్రసాద్ సిహెచ్ శైలజ తదితరులు పాల్గొన్నారు 